あと少しで解凍祭ね今年は旅館に飾り付けをしようかしら知らないその年の最初の満月の夜がリーユへの解凍祭よそれは英雄を祀るための祭典夜になると人々は小塔と名将の塔を夜空に放つの明かりには薪がつきても火は伝わるように美徳は永遠に消えないという意味が込められているわ私たちは夜の海に輝く明かりが英雄の魂を故郷に導くと信じているのおおすごく盛大な祭りなんだなそれなら美味しいものもたくさんあるよなオイラの言いたいこともちろんわかるだろうあなたたちも怪盗祭に参加するの怪盗祭当日まではしばらくお祭りは続くわよこの期間中に人々は祈祷を捧げたり厄払いをしたりするのリーユへの言葉で言うと古きを送り新しきを迎えるねもし参加したいのなら今からでも間に合うわよそれともし行くのならその試しに翔様も誘ってあげてくれないかしら翔様と私たちはそこまで親しい間柄じゃないからちょっと声をかけにくいのあなたでうん今声をかけに行くのはあまり良くないようなそうなのならいいわちょっと行ってみただけなのほら早くリーウェコーに行ってきなさい遅くなると人がみんな集まってくるわそうなると遊ぶのも大変よ早く行きなさい怪盗祭を楽しんでおいでそこのお嬢ちゃんその隣に浮かんでいるチビはいくらで売っているのかないくら積まれても売られる気はない<笑>確かに最近は懐に余裕がないからあまり出せないかもな何せ普通の商人だ珍しい宝物を売っているわけではないなんか怪しいぞこいつそう言わないでそうだ飴食べるこいつは信頼できるやつだそうだ君たちも怪盗祭目当てでリーウェに来たんだろ今年の名将の塔はとにかくすごい巨大な塔を浮かせるために使った不浄の石はここ20年で最も大きいものだ神話に出てくる雲の中の城が本当に実在していたらきっと同じぐらい大きな不浄の石がくっついているんだろうななんかすごそうようこそリーウェイリーウェイ校の代表としての言葉ではないが少なくとも私の店はいつでも君を歓迎するよ<笑>機会があればまた会おう,う屋台がいっぱいあるぞこっちもね、今ぬいぐるみを寄付したよ昨夜空を飛んでみたいってあの子に言われた夢を見たからだからそこのお姉さんにあの子を渡したんだきっとすぐに夢が叶えられるよねちゃんちゃんはいいことしたかな怪盗祭はみんなの願いが叶う日でしょ
なかったらどこまで飛んでいくんだろうなあれは名称の塔の材料不浄の石この小一はそのために作られたものだよえー、っと誰名称の塔の建設進捗統計を担当している甲州だ君たちは最近リーウェに来たばかりで回答祭を見るのも初めてかなそうだけどどうして分かったんだ去年は変わったマスコットを連れた旅人なんていなかったからさ回答祭で人々が飛ばす小さな帝塔が小塔でリーウェのみんなが共同で建設した巨大な帝塔が名称の塔だよ小一の屋台はリーウェの各紹介が年に一度お金のためではなく名称の塔を建設するために開いたものだじゃあ小一には美味しいものもたくさんあるのかもちろん私に言わせれば回答祭はリーウェの美食を味わう最高の機会だこれはリーウェの一年のうちで最も盛大な祭りだ回答祭で自分の技術をみんなに披露すれば評判もかなり上がるだろうだから金にはならなくとも各商店は全力を出し回答祭で己の技を競い合うのさリーウェ人はいろんな面ですごいんだなまだ何か聞きたいことがあったら回答祭の責任者であるボーガさんを探してみるといいボーガさんは基本小一のあたりにいる彼女に聞けばいろいろと教えてくれるはずだそいつはどの店の料理が一番美味しいのかも知ってるのか当然さボーガさんは回答祭のすべてに詳しいからね分かった早く小一に行ってそのボーガさんを探そうそれで一番美味しい屋台でお腹いっぱい食べるんだこんにちは何か用かしらあなたの格好、リーウェの人じゃないよね。旅人かしら。小一へようこそ。責任者、とも言えないわ。回答祭はリーウェ全体の祭りなのだから、誰かが責任を取るものでもないもの。私はただ、細かい部分を管理して、回答祭をもっと盛り上げているだけよ。超一で、一番美味しい屋台はどこ一番それぞれに特徴があるから、はっきりした答えは出せないわ。ただ、一番人気の屋台なら知っているわね。疑念の屋台よ。あそこに並ぶ人がもう少し増えたら、洗顔軍に行列の整理をしてもらう予定よ。行くなら急いだ方がいいわ。人が増えて、道が埋め尽くされる前にね。そうだ、疑念のところに行くのなら、ついでにこの書類を彼に渡してちょうだいこれは我々総務士が昨年の回答祭のデータをもとに作成した各商店への経営提案よどうせ行くのならついでに手伝ってくれる戻ってきたらお礼としてちょっとしたプレゼントをあげるわ疑念の屋台に行くなら急いだ方がいいわよ遅くなると並ぶことすら困難になるわ人手が足りないなもう少し人を連れてくるべきだったここはどんな美味しいものがあるんだお客さんかいメニューはこっちだメニューにあるものもないものも何でも作れるからねあそれじゃあうん小さな屋台だけど何でもあるようだな当然さ僕に作れない料理はないからねさあ早く注文してまた今年も来たか経営提案なんて僕は料理の味以外で勝負する気はないのにまあいい書類をくれる後で巻き代わりにでもするよさあ食事しに来たのなら注文してくれこんなにメニューがあるなんてこれも美味しそうだなこっちも食べたいあれチコ魚焼き
おこれ確か同尺が好きだった料理だよなうん怪盗祭が英雄を祀るための祭りならこの料理にしようこれであいつをしのぶんだなかなか見る目があるなうちの看板メニューをいきなり当てるなんて少し待っていてくれすぐにできるからはい注文してたチコ魚焼きだよ味はどうおいしいお前の最高の仲間として当然のことだ<笑>ゆっくり食べてくれ僕は次のお客さんを対応しないとまだ何か食べたかったらいつでも注文してくれおかえりどう記念の料理はなかなかだったでしょうすごくおいしかったぞそう去年もそんな感じだったわ私たちの提案通りに広告を出してくれれば売り上げがもっと増えるはずなのにまあいいわほらさっき言ったプレゼントよこの消灯をあげるわおーすごくこれってどうやって作るんだうーん編み方は私もうまく説明できないわもし消灯に興味があるのなら軽妙に聞いてみるといいわ彼は消灯と名称の塔の責任者よあのすごーく大きい明かりもその人が担当しているのかええ彼はその辺にいるだろうからすぐに見つかると思うわ消灯を編んでショーにプレゼントしたら少しは喜んでくれるかも早くケイミョンを探しに行こうもし消灯に興味があるのならケイミョンに聞いてみるといいわ彼は消灯と名称の塔の責任者よ材料、うん、これはこのペースなら間に合うだろう消灯の編み方おや君の格好この土地の人間じゃないね自分で消灯を編みたいのか消灯にはいろんなタイプがあるからなうん一番簡単なものの作り方を教えてあげようちょうどここに材料があるんだおっとこの材料はまず処理を施す必要があったなまずはこれで試しに作ってみてくれあ頭がこんがらがるぞこんなに複雑だなんて。はじめは難しいかもしれないが数をこなせばなれるさ君たちのように消灯の編み方を覚えたいという人はもうそう多くないあの超巨大な名称の塔もこうやって編んで作ったのかあれかあれも編んだと言えるだろうだが一人ではなくリーウェにいる全てのものが一緒に編んだんだリーウェにいる全てのものが君も知っているだろう超一の商店がこの妙商の塔を建設するためにここに集まっているのなるほど名商の塔は毎回商店の力を借りて作られてるのかこれは怪盗祭の伝統だ必要な費用は主に総務士からの寄付金だが材料やその他もろもろは全て一般の人々が寄付したものだあこの前の女の子自分のぬいぐるみを寄付してたよなぬいぐるみも名称の塔の建設に使えるのかそれは怪盗祭は大きな祭りだみんなが
妙症の塔の建設に参加したいのなら何を寄付したとしても基本全て受け取るようにしている思いが込められているからな何せ盛大な祭りだ参加することで祝福を受けたいという人もいるだろうおっと君たちは怪盗祭を楽しみに来たのだろう引き止めてすまないねまた消灯を編みたくなったら私のところに来てくれ怪盗祭を楽しんでくれよ建設用の材料はうんこれは足りてるなあとこれは。どう軽妙は見つかった見つけたぞ消灯の作り方も教えてくれた複雑すぎて全部覚えられなかったけど<笑>大丈夫よ覚えきれなかったらまた軽妙に消灯の作り方を聞きに行けばいいわよし私はそろそろ仕事に行かなきゃ怪盗祭を楽しんでね。<笑>